गुड मॉर्निंग एवरीवन आज इस डिस्कशन पे हम नई चीज़ जो सीखने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर द टेंशन मेंबर लेट्स स्टार्ट विद द टेंशन मेंबर नाउ डिज़ाइन प्रोसीजर द फॉलोइंग डिज़ाइन प्रोसीजर में भी अडोप्टेड ठीक है तो कुछ स्टेप्स हैं जो डिजाइनिंग पे यूज होते हैं सबसे पहले है फाइंड द रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया टू कैरी द फैक्टर्ड लोड कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ इन यल्डिंग ठीक है तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एरिया को क्या करना है फाइंड आउट करना है फाइंड द रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया टू कैरी द फैक्टर्ड लोड कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ इन यल्डिंग ठीक है तो स्ट्रेंथ इन यल्डिंग कंसिडर करके हमें फैक्टर्ड लोड के लिए ग्रॉस एरिया कंसिडर करना है या इसको कैलकुलेट करना है ठीक है तो फैक्टर लोड क्या होता है वन पॉइंट फाइव टाइम्स दी वर्किंग लोड होता है ठीक है तो फैक्टर लोड इज़ वन पॉइंट फाइव टाइम्स दी वर्किंग लोड नाउ द ग्रॉस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ए जी इक्वल टू टी यू ठीक है अपॉन एफ वाई ये डिस्ट्रेस बाई दी गामा एम नॉट ठीक है तो गामा एम नॉट की वैल्यू क्या है वन पॉइंट वन है हमें पता है कि क्या होती है पार्सल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू ठीक है ये लिंक है इसमें वन पॉइंट वन तो हो गया वन पॉइंट वन टी यू ठीक है टी यू अपॉन ठीक है एफ वाई दिस इज द ये लिस्टर्स तो यहाँ से हम ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है जब हमारा ग्रॉस एरिया किसी फैक्टर लोड टी यू के लिए कैलकुलेट हो गया तो अब क्या करेंगे हम सेलेक्ट सुटेबल सेप ऑफ द सेक्शन ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन ऑफ द मेम्बर सज दैट ग्रॉस एरिया इज ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी परसेंट मोर देन द ए जी कैलकुलेटेड ठीक है सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है जो हमने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करा है उसका ठीक है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी परसेंट ज़्यादा एरिया हमने लेना है उसको सेलेक्ट करना है ऐसे सेक्शन को ठीक है जिसका एरिया इतना ज़्यादा हो ठीक है और जो सेलेक्शन करेंगे या इस कोड के अकॉर्डिंग करेंगे ठीक है सेलेक्ट सुटेबल सेप ऑफ द सेक्शन ठीक है सुटेबल सेप हमने सेलेक्ट करना है और जिसका एरिया इतना ज़्यादा हो ठीक है फिर हमने करना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ बोल्स और वेल्डिंग रिक्वायर्ड एंड अरेंज ठीक है फिर हमने डिटरमाइन करना है कितने नंबर ऑफ बोल्स कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं या वेल्डिंग कितने लेंथ तक रिक्वायर्ड है ठीक है और उसी चीज़ को हमने अरेंज करना है ठीक है तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ बोल्स एंड द वेल्डिंग रिक्वायर्ड एंड अरेंज जब हमने ये कर लिया ठीक है सबसे पहले ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करा था फिर इस एरिया के अकॉर्डिंग हमने क्या करा था सुटेबल सेप का एक हमने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया ठीक है जिसका ग्रॉस एरिया क्या हो ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी परसेंट क्या हो ए जी कैलकुलेट से ज़्यादा हो फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ बोल्स डिटरमाइन करने हैं ठीक है या वेल्डिंग लेंथ डिटरमाइन करनी है और उनको अरेंज करना है फिर है फाइंड द स्ट्रेंथ ठीक है हमने फिर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसकी प्लेट की ठीक है टेंशन पे हमने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो क्या होगा स्ट्रेंथ इन यल्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया स्ट्रेंथ इन रपच्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड स्ट्रेंथ इन ब्लॉक्स है ठीक है जो हमने पढ़े हैं इससे पहले लेक्चर्स पे ठीक है स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो तीन गवर्निंग क्राइटेरिया होते हैं तो ये तीनों हमने क्या करना है वन बाय वन जो है सॉल्व करके फाइंड करने हैं तो जब ये फाइंड कर लेंगे ठीक है फिर क्या करना है यूजली इफ मिनिमम एज डिस्टेंस ठीक है और जो मिनिमम पिच है आर मेंटेन अगर ये मेंटेन है तो स्ट्रेंथ इन यल्डिंग इज़ द लीस्ट वैल्यू ठीक है तो क्या होता है स्ट्रेंथ इन यल्डिंग क्या होती है लीस्ट वैल्यू होती है हेंस द डिज़ाइन इज सेफ इफ द ग्रॉस एरिया प्रोवाइडेड इज मोर देन दी ए जी रिक्वायर्ड ठीक है तो ए जी रिक्वायर्ड से अगर हमने हायर एरिया लिया हुआ है तो वो क्या सेफ है ये तभी सेफ होगा जब क्या हो मिनिमम एज डिस्टेंस और मिनिमम पिच क्या हो मेनटेन हो ठीक है द स्ट्रेंथ ऑपटेन शुड बी मोर देन फैक्टर टेंसन ठीक है जो स्ट्रेंथ हमें मिल रही है वो मोर देन होनी चाहिए किससे फैक्टर टेंसन से ठीक है If it is too much on higher side, or the strength is less than factor tension, the section may be suitably changed or checked. ठीक है तो from the economy point of view, अगर जो है बहुत ज़्यादा है ठीक है जो हमने strength calculate करी है वो factor tension से क्या है काफ़ी ज़्यादा है या फिर जो हमारी strength है वो क्या है less than the factor tension है तो हमें जो है तब भी सुटेबली चेंज करना है सेक्शन को ठीक है जो हमारा सेक्शन हमने लिया है उसको क्या करना है चेंज करना है ठीक है और 
फिर इसके बाद आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन ऑल्सो रिकमेंड्स द चेक फॉर सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंस एंड मेम्बर्स एज पर द टेबल फाइव पॉइंट वन ठीक है तो आई एस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है स्टील के जो कोड है वो सिलेंडर रेशियो फॉर द टेंस एंड मेम्बर्स के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन की बने उनको देखते हैं तो अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू द लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है एल अपॉन आर ठीक है तो एल अपॉन आर की जो वैल्यू है वन एट्टी होनी चाहिए ठीक है अ टेंशन मेंबर इन विच अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेज तो क्या होगा वन एटी से ज़्यादा ना हो ठीक है वन एटी होना चाहिए A member normally acting as a tie in a rope dress, or then bracing system, not considered effective when subjected to possible reversal of stress into compression resulting from the action of wind or earthquake forces. So, its value is three fifty. Members always under tension, other than the pre-tension members. Okay, pre-tension members. Ke alawa, ऐसे members जो हमेशा tension में रहते हैं, तो उनके लिए surrender ratio की value क्या है four hundred. Okay, tension members such as bracings. Pre tension to avoid sag need not to satisfy the maximum cylindrical ratio limit. ठीक है तो ये क्या था हमारा कोडल प्रोविजन था ठीक है for the cylindrical ratio तो ये जो steps हमने पढ़े हैं ये क्या है design procedure for the tension member है ठीक है तो हमें हर एक step follow करना है और ये question जो है YouTube के exam पे तीन से चार बार पूछा भी गया है तो आप इस लोग आप जो है इस topic को जो है notes बना लें और पढ़ भी लें नाउ डिज़ाइन ऑफ द टेंशन मेंबर स्प्लाइस तो स्प्लाइस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे इफ अ सिंगल पीस ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ इज नॉट अवेलेबल टेंशन मेंबर्स आर स्प्लाइस टू ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड टेंशन फ्रॉम वन पीस टू अनदर इफ अ सिंगल पीस ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ अगर एक ही पीस की लेंथ क्या है सफिशेंट नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है तो वी नीड टू स्प्लाइस द टेंशन मेंबर ठीक है तो हमें तब क्या होता है स्प्लाइस करना होता है ताकि जो लोड है एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे क्या हो ट्रांसफर हो पाए द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट्स एंड द बोल्ट ऑब्लिक वेल्ट कनेक्टिंग दैम शुड हैव स्ट्रेंथ एटलीस्ट इक्वल टू द डिज़ाइन लोड ठीक है जो स्प्लाइस प्लेट्स है या फिर जो बोल्ट्स और वेल्ट कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक है उसकी स्ट्रेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट जो है डिज़ाइन लोड के इक्वल होनी चाहिए ठीक है डिज़ाइन लोड के इक्वल या उससे ज़्यादा हम ले सकते हैं वन टेंशन मेंबर ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस आर टू बी कनेक्टेड फिलर प्लेट्स में भी यूज ठीक है तो फिलर प्लेट्स का भी यूज किया सकता है टू ब्रिंग द मेम्बर्स इन लेवल ठीक है तो फिलर प्लेट्स क्या होते हैं लोड के लिए नहीं होते हैं ये केवल कनेक्शन को ठीक है फिलअप करने के लिए होते हैं द डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ड कैरिंग शेयर थ्रू अ पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ सिक्स एम एम सेल बी डिक्रीज बाई अ फैक्टर ठीक है क्लॉज आई एस कोड का जो क्लॉज है टेन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री थ्री ठीक है इससे हम कंसिडर करेंगे तो जो फैक्टर वैल्यू है पी पी के इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव टी पी के ठीक है द डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ड कैरिंग शेयर थ्रू अ पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ सिक्स एम एम ठीक है थ्रू अ पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ सिक्स एम एम तो उस टाइम पे वैल्यू डिक्रीज आएगी डिक्रीज कितना होगा इस फैक्टर से डिक्रीज होगा ठीक है टीपी के क्या है थिकनेस ऑफ द थिकर पैकिंग प्लेट नाउ टेंशन मेंबर स्प्लाइस के बाद अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है लग एंगल ठीक है लग एंगल क्या होता है हमने इससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कस करा हुआ है ठीक है जैसे टेंसन मेम्बर में जो हमारा सिंगल एंगल सेक्शन है अगर ये लोड लेने में सफिशेंट नहीं है ठीक है सीयर की वजह से क्या होती है इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है तो हम जो है स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज करते हैं टू कनेक्ट दी मेन एंगल ठीक है ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए तो लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन ऑफ अ हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर में बी रिड्यूस बाय यूजिंग लग एंगल्स तो लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन तो एंड कनेक्शन की जो लेंथ है ऑफ अ हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर में बी रिड्यूस बाई यूजिंग द लग एंगल्स ठीक है तो लग एंगल का यूज करके कनेक्शन की लेंथ हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग लग एंगल्स देर विल बी सेविंग इन गसट प्लेट ठीक है तो वहाँ पे सेविंग हो जाती है गसट प्लेट की बट इट इज अपसेट बाय एडिशनल फास्टनर्स एंड एंगल रिक्वायर्ड हेंस नाउडेज इट इज नॉट प्रीफर्ड 
आई एस एट स्पेसिफिकेशन फॉर लग एंगल्स आर ठीक है तो ये क्लॉज 10.12 पे क्या है मेंशन है आप आई कोड को आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है उस पर ये मेंशन है तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं दिस इज़ द लग एंगल ठीक है ये क्या है लग एंगल है उस पर क्या है ये बोल्ट गिरे हुए हैं और दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप इसमें क्या है टैग बोल्टिंग करी हुई है और ये क्या है मेन मेम्बर है एंगल सेक्शन है ये ठीक है ये यहाँ पे सोन है द इफेक्टिव कनेक्शन ऑफ द लग एंगल सेल एच वार एज पॉसिबल टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द मेम्बर ठीक है द इफेक्टिव कनेक्शन ऑफ द लग एंगल सेल एच वार एज पॉसिबल टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द मेम्बर द कनेक्शन ऑफ लग एंगल टू मेन मेम्बर सेल प्रिफेबली स्टार्ट इन एडवांस ऑफ द मेम्बर टू द गट प्लेट मिनियम ऑफ टू बोल्ट ठीक है रिवेट्स और इक्वेलेंट वेल्ट बी यूज फॉर अटैचिंग लग एंगल टू द गट प्लेट मिनियम ऑफ टू बोल्ट या फिर रिवेट्स और इक्वेलेंट वेल्ट ठीक है बी यूज फॉर अटैचिंग लग एंगल टू द गट प्लेट इफ द मेन मेम्बर इज एन एंगल अगर हमारा मेन मेम्बर क्या है एंगल है द होल एरिया ऑफ द मेम्बर सेल बी टेकन एज द इफेक्टिव रेदर दैन नेट इफेक्टिव सेक्शन ठीक है दैट इज विद रिडक्शन फॉर आउट स्टैंडिंग लेग एरिया द होल एरिया ऑफ द मेम्बर इज द ग्रॉस एरिया लेस रिडक्शन फॉर द बोल्ट होल्स द स्ट्रेंथ ऑफ लग एंगल्स एंड फास्टनर कनेक्टिंग लग एंगल टू गट प्लेट शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट मोर दैन द फोर्स इन आउट स्टैंडिंग लेग ठीक है जो स्ट्रेंथ ऑफ लग एंगल्स है और जो फास्टनर कनेक्ट कर रहे हैं लग एंगल को टू द गट प्लेट शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट मोर देन ठीक है तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा होनी चाहिए इन द मोर देन द फोर्स इन द आउट स्टैंड लेग द स्ट्रेंथ ऑफ द फास्टनर कनेक्टिंग लग एंगल एंड द मेन मेम्बर सेल बी एटलीस्ट फोर्टी परसेंट मोर देन द फोर्स कैरिड बाई द आउट स्टैंडिंग लेग ठीक है द स्ट्रेंथ ऑफ द फास्टनर कनेक्टिंग लग एंगल एंड मेन मेम्बर सेल बी एटलीस्ट फोर्टी परसेंट मोर देन द फोर्स कैरिड बाई द आउट स्टैंडिंग लेग इन केस ऑफ द मेन मेम्बर इज अ चैनल एंड लाइक एज फार एज पॉसिबल शुड बी सीमेट्रिक होना चाहिए द स्ट्रेंथ ऑफ द फास्टनर कनेक्टिंग लग एंगल टू द गट शुड बी एट लीस्ट टेन परसेंट मोर देन द फोर्स इन द आउट स्टैंडिंग लेग द स्ट्रेंथ ऑफ फास्टनर कनेक्टिंग लग एंगल एंड मेन मेम्बर्स सेल बी एट लीस्ट ट्वेंटी परसेंट मोर देन द फोर्स इन द आउट स्टैंडिंग लेग ठीक है तो ये क्या स्पेसिफिकेशन है गिवन बाई द इंडियन स्टैंडर्ड कोड एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन फॉर द लग एंगल ठीक है तो इस तरीके से जो है हमने टेंसन मेम्बर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द यूनिट सो थैंक यू